নমস্কার আমি পারমিতা শুরু করছি আপনার কথা শুনব আজকের বিষয় নিয়ে আপনাদের মতামত তবে সবার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তের হেডলাইনস কর্ণাটকে বিজেপির অন্দরে তীব্র ক্ষোভ তলে তলে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ চার বিজেপি বিধায়ককে সিদ্ধারামাইয়ার সঙ্গে হোটেলে সাক্ষাৎ শিকার বিজেপি বিধায়ক বাসন গৌড়া পাটিলের বিদ্রোহ নিয়ে সরব জয়প্রকাশ রিতেশ কোন দলবিরোধী কাজ করেননি দাবি জয়প্রকাশে রাজ্য বিজেপিকে দুর্বল করার চেষ্টা দলেরই একাংশে দিল্লিকে জানিয়েছে বললেন জয়প্রকাশ পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বাংলা সঙ্গীত জগতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি উনিশশো সাতাশিতে একইভাবে পদ্মশ্রী ফিরিয়েছিলেন হেমন্ত রাজ্য বিধানসভায় আম্বেদকর স্মরণে গিয়ে রাজ্যকে বেনজির আক্রমণ বাংলায় আইনের শাসন নেই শাসকের আইন মন্তব্য ধানখারি সরকারি অফিসারদের হুঁশিয়ারি সংবিধান ভাঙছেন রাজ্যপালে উনি নিজে নিয়ম মেনে কাজ করুন এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছেন রাজ্যপাল কড়া ভাষায় পাল্টা তৃণমূলের রাজ্যপালের মন্তব্য সৌজন্যমূলক নয় এটা না করলেই উনি ভালো করতেন রাজ্যপাল কার মুখপাত্র হয়ে কথা বলছেন বোঝা গেল না মন্তব্য অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগামী সাতই মার্চ বালিগঞ্জ ও আসানসোল বিধানসভার উপনির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর উত্তর প্রদেশে শেষ দফার নির্বাচনের দিনেই হবে উপনির্বাচন বিধানসভায় মধুসূদন দত্ত অশ্বিনী দত্তের জন্মদিনের পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান বিধানসভায় গেলেও মালা দেয়নি রাজ্যপাল মনীষীদের প্রতি অশ্রদ্ধা রাজ্যপালের অভিযোগ বিরোধীদের ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় রিপোর্ট পেশ সিট এবং সিবিআই এ সিটের আইনজীবীর কাছে আর্জি জানালে মিলবে তদন্ত সংক্রান্ত রিপোর্ট জানালো প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলাহাট নিয়ে হাওড়া পুরসভার কাছে রিপোর্ট তলব এশিয়ার বৃহত্তম হাটের দায়ভার কার প্রশ্ন প্রধান বিচারপতি হোটেলে বিয়েবাড়ি চলাকালীন বিস্ফোরণ নিরাপত্তা রক্ষীর মৃত্যু তদন্তে বাগুইয়াটি থানার পুলিশ কলকাতায় ফের নীল ছবি শুটিং ওয়েব সিরিজে কাজের নামে পর্ন ছবিতে অভিনয় করতে বাধ্য করানোর অভিযোগ নিউটাউন থানায় অভিযোগ দায়ের আরআরবি এনটিপিসি পরীক্ষার ফলে দুর্নীতির অভিযোগ বিহারের একাধিক জায়গায় ট্রেন আটকে বিক্ষোভ বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি টিয়ার গ্যাস পুলিশের উদ্দেশ্যে বিক্ষোভকারীদেরই দৃষ্টি আজ বিজেপির কার্যকর্তাদের সঙ্গে মোদীর বৈঠক পাঁচ রাজ্যের ভোটের আগে ভোকাল টনিক জরুরি ভোট বৈঠকে নম আইএস আইন সংশোধন এবার কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি রাত পোহালে সাধারণ তন্ত্র দিবস উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট মধ্যরাতে ভারত স্বাধীনতা পেলেও উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান সংসদে গৃহীত হয় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য তিয়াত্তরতম সাধারণ তন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে সেই সংবিধান যেন বিপন্ন যা সৌজন্যে দেশের শাসক দল আর বাংলায় তো খুদ রাজভবনই ব্যবহার করা হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানকে ধ্বংসের কাজে জগদীপ ধনকর বাংলার রাজ্যপালের আসনে বসা স্তক তিনি ভুলে গিয়েছেন তার পদটি আদতে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের সাংবিধানিক প্রধান তিনি কিন্তু প্রতিদিন নিয়ম করে নানান অজুহাতে প্রকাশ্যে সেই নির্বাচিত সরকারের সমালোচনা করে চলেছেন তিনি কোনো রাগ ঢাকি নেই সরাসরি বঙ্গ বিজেপির হয়েই যেন বিবৃতি দিয়ে চলেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর প্রতি মুহূর্তে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন তিনি রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র নাকি রাজ্যপাল সেটাই বোঝা দেয় ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মান্যতা দিয়েছে সংবিধান কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হয়ে জগদীপ ধনকর কেন্দ্রের শাসক দলের প্রতিনিধির মতন আচরণ করে চলেছেন করেই চলেছেন তিনি আজও সাধারণ তন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে বিধানসভায় সংবিধানের প্রাণ পুরুষ বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে গিয়েও তিনি কোনো সৌজন্যেরই ধার ধারেননি কখনো রাজ্যের মুখ্য সচিব কখনো স্বরাষ্ট্র সচিবকে ডেকে পাঠাচ্ছেন আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রথম দিন থেকেই রাজ্যপালের নিশানায় রয়েছেন সব রকমের রাজনৈতিক শিষ্টাচার শিখে তুলে দিয়েছেন জগদীপ ধনকর আসলে রাজ্যে বিজেপিকে মদত দিতে দিল্লির নেতারা ধনকারকে বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে দু সালে বিধানসভা ভোটে মুখ থুবড়ে পড়েছে বাংলার গেরুয়া বাহিনী 
কিন্তু তাতেও দমে যাননি জগদীপ ধানকার তিনি আরো উগ্র মূর্তি ধারণ করেছেন বাংলার বিজেপি নেতাদের সঙ্গে রাজ্যপালের বক্তব্য একেবারে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে এক কথায় সাংবিধানিক প্রধান হয়েও বিজেপির রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণ করা চাই এখন তার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ সরাসরি রাজনীতির ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে বস্তুত পেছনের দরজা দিয়ে বাংলার প্রশাসনে হস্তক্ষেপ এখন একমাত্র লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহদের আর সেই লক্ষ্য যেভাবেই হোক পূরণ করতেই হবে তাতে ভারতীয় সংবিধান কথিত যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ জলাঞ্জলি দিলেও তা চলবে এতটাই মরিয়া বর্তমান বিজেপি শুধুমাত্র রাজভবন নয় এবার দেশের আমলাতন্ত্রকেও তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধিতে কাজে লাগাতে উদ্গ্রেব হয়ে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী আমরা আসছি সেই আলোচনায় আমরা আজকে আপনার কথায় এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করব শুনব আপনাদের কথা শুনব আপনাদের মতামত তবে এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির রাজনৈতিক লড়াইতে তৃণমূলের কাছে গোহারা হেরেছে বিজেপি এমনকি প্রধানমন্ত্রী মোদী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিনের পর দিন বাংলায় প্রচার করেও হালে পানি পায়নি তাদের দল তারপরে নানান ফন্দি ফিকির করে বাংলার নির্বাচিত সরকারের এক্তিয়ারে নাক গলানো শুরু বিধানসভা ভোটে হারার পরপরই বিএসএফের এলাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র যা কার্যত বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর আগ্রাসনেরই নামান্তর রাজ্যের এলাকায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হল আইএএস ক্যাডার আইনে মোদীর প্রস্তাবিত সংশোধনী যেখানে আইএএসদের ওপর রাজ্যের আর কোনো অধিকার থাকবে না তাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে দিল্লির ওপর রাজ্যে যদি কোনো আমলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকেন তাহলেও তাকে প্রয়োজনে কেন্দ্র তলব করে অন্যত্র বদলি করতে পারবে প্রস্তাবিত আইন কার্যকর হলে এভাবেই কেন্দ্র ছড়ি ঘোরানোর আইনি অধিকার পেয়ে যাবে একবার ভেবে দেখুন রাজ্যের এক্তিয়ারে কেন্দ্রের অনুপ্রবেশ রাজ্যে ক্ষমতা দখল ব্যর্থ এবার আমলাতন্ত্রের ওপরে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করতে উদ্যত হয়েছে মোদী বাহিনী যা রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ের বদলে সংঘাতকে আরও তীব্র করে তুলবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের এই আইন সংশোধনের লুকোনো এজেন্ডা ধরে ফেলেছেন দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে তিনি প্রতিবাদ করেছেন ওই প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে বার দুয়েক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠিও দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওড়িশার বিহার তেলেঙ্গানার মতো অবিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীরা এই একই দাবি জানিয়েছেন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীরাও আপত্তি তুলেছেন কিন্তু মোদী তার সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটবেন কি এখনো পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণই কিন্তু দেখা যায়নি এই নিয়েই আমরা আজকের আলোচনা করব একদিকে রাজ্যপাল অন্যদিকে আমলাদের নিয়ন্ত্রণে আইনি সংশোধনের উদ্যোগ আর এই দুয়ের চাপে ভারতের সংবিধান বিপন্ন অথচ আগামীকাল সকালে দিল্লিতে লাল কেল্লায় ভারতীয় গণতন্ত্র সংবিধান ইত্যাদির মহিমা কীর্তন করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী আসুন সাধারণ তন্ত্র দিবসের প্রাককালে আমরা এই নিয়ে শুনব আপনার কথা আপনাদের মতামত এই মুহূর্তে টেলিফোনে আমার সঙ্গে রয়েছেন সুজয় চৌধুরী সুজয় বাবু আপনাকে স্বাগত নমস্কার নমস্কার থেকে সুজয় চৌধুরী বলুন বিপন্ন সংবিধান আজ আজ থেকে সাত বছর আগে যখন আমাদের বিজেপি সরকার ভারতবর্ষে বিভিন্ন মানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখনই আমাদের এই ক্ষমতা দখল করলো তখন থেকেই দেখা যাচ্ছে যে মোদী সরকার নিজের ক্ষমতা দখল রাখার জন্য সংবিধানের যে সমস্ত জিনিস ভারতবর্ষের নাগরিকের অধিকার রয়েছে সেই সব অধিকারগুলোকে হরণ করতে চেষ্টা করল আজকে তার সঙ্গে আমাদের রাজ্যে রাজ্যের যে রাজ্যপাল যে যেখানে একটা কোন সেখানে কোনো নির্বাচনের দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত হন না তাকে মনোনীত ভাবে তাকে বসানো হয় সেই রাজ্যপাল আজকে যখন ডাক্তার বি আর আম্বেদকারের মূর্তিতে মাল্যদান করতে যাচ্ছে যিনি সংবিধান প্রণেতা সেই সংবিধান প্রণেতা গলায় মালা দিচ্ছেন অথচ আমাদের রাজ্যপাল কি করছেন না সংবিধান বিরোধী কথাবার্তা বলছেন আজকে বিধানসভায় যিনি 
বিধানসভা কে দেখবেন যেটা সংবিধানে আছে সেই সংবিধানটাকে না ঠিক মতো না ব্যবহার করে তিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রীর নাচে নামে সমালোচনা করছেন এরা কি সংবিধান নিয়ে কিছুই পড়েনি আজকে আমাদের যে মোদিবাবু সেই মোদিবাবু প্রধানমন্ত্রী যিনি আইএএস আইপিএস আমলারা যারা রাজ্যে কাজ করছেন তাদের কেউ যদি তারা ঠিক মতো ট্রান্সফারের না যান অর্থাৎ দিল্লি যখনই ডাকবে তখনই যদি না যান তাদেরকে রিলিজ করে দেওয়া হবে এ আবার কি জিনিস আজকে রাজ্যে আইপিএস অফিসার আছেন তিনি যদি না যান মানে কি তাকে তো রাজ্য ছাড়বে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়বে রাজ্য ছাড়বে তবে তো তিনি যাবেন তিনি যদি না যান তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে রিলিজ করে দেওয়া হবে তিনি পেনশন পাবেন না তিনি বেতন পাবেন না এ আবার কি জিনিস যে মানুষটা একজন আইপিএস অফিসার হওয়া মানে তাকে লেখাপড়া শিখে তাকে বিভিন্নভাবে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পাস করে তিনি আর চাকরি করছেন তাকে একজন ওই নেতারা বলবেন যে তুমি আমার কথা শুনছো না তোমাকে আজকে আসতে হবে এই যে গণতন্ত্র আমাদের যে গণতন্ত্র হরণ করে নিচ্ছে একের পর এক সরকার এটা কি ঠিক হচ্ছে আজকে রাজ্যপাল যিনি মনোনীত একজন প্রার্থী তিনি আজকে রাজ্যপাল হয়ে আছেন তিনি রাজভবনে গিয়ে বসে বসে যা খুশি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করুন তা তিনি করছেন না আজকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী যেখানে বারো কোটি লোক ভোট দিয়ে তাকে এনেছেন সেই মুখ্যমন্ত্রী নাকি সংবিধান জানে না আশ্চর্য এই যে এইভাবে কথা বলছেন তাহলে একজন রাজ্যপাল সেই রাজ্যপাল কি একটা বিজেপি এজেন্ট নমুনা বহু দেখেছি যখন মানুষ কৃষকরা আন্দোলন করছে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে দিচ্ছে এবং এখনো সেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যিনি এখনো বহাল তবি তবি রয়েছে আজকে পাঁচটা রাজ্যের যে নির্বাচন হচ্ছে আজকে বিরোধী পক্ষ বলুক জন প্রত্যেকটা বাড়ি গিয়ে আজকে বলুক আজকে পাঁচটা পুরসভায় নির্বাচন হবে আসছে এই নির্বাচনে প্রত্যেকটা বাড়ি গিয়ে গিয়ে বলুক বিজেপি আজকে কিভাবে গণতন্ত্রটাকে ধ্বংস করছে মুখে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলছে অথচ স্বৈরতান্ত্রিক ভাবে তারা কাজ করছে একদিকে আমলাদেরকে নিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে একদিকে রাজ্যপালকে নিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে আর আমাদের দাদা যে দাদা দলবদলু দাদা সেই দাদা তো মুখ্যমন্ত্রী হবে সে রাজ্যপালের কাছে কেন যাচ্ছে আজকে জনগণের কাছে যা জনগণের কাছে গিয়ে বলুক যে সে অন্য বস্ত্র বস্তানের জন্য কতখানি আন্দোলন করেছে সে তো শুধু যাতে বিজেপি ভেঙে যায় আরো ভেঙে যাক মানুষ বুঝুক যে বিজেপি কি কাজ করছে আজকে যে আন্দোলন আন্দোলন করুক আন্দোলন না করে তারা এখন করছে কি বুঝতে পেরেছি সুজয় বাবু অনেক ধন্যবাদ আপনাকে টেলিফোন করার জন্য সঙ্গে থাকুন আপনি আমাদের পরের কলার স্বপন দাস স্বপন বাবু বলুন নমস্কার আমাদের যে রাজ্যপাল আমাদের যে আম্বেদকর কে উনি জানেন না তো রাজ্যপাল জানেই না যে আম্বেদকর তাকে উনি সংবিধানে কিছুই জানে না ওনার মান সম্মান কাকে বলে উনি সেটুকুও জানে না কাতে কিতে মান সম্মান বাড়বে কিছু কমবে সেটাও ওনার জানা নেই উনি জানে আমি মমতা ব্যানার্জির থেকে ওপরে আমি একজন রাজ্যপাল যা করবে পশ্চিমবাংলা মুখ্যমন্ত্রী বা প্রশাসন আমাকে জানিয়ে করতে হবে এইটুকুই উনি জানে উনি হলো একজন মানে পার্টির নেতা বিজেপির আর আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী বায়ুক্রমে আমার মনে হয় উনি উচ্চ মাধ্যমিকের উপরে পড়াশোনা করেননি আর আমাদের যে অমিত শাহ এরাও মানে লেখাপড়া বেশি জানে না এরাও রাজ মানে ক্ষমতা পেয়ে গেছে আছে আর কোনো কিছু মানে না এটুকুই বলবো আরো কিছু বলবো না বললাম না অনেক ধন্যবাদ স্বপন বাবু টেলিফোন করার জন্য আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি আলোচনা করছি আপনার কথায় অর্থাৎ 
একদিকে রাজ্যপাল এবং অন্যদিকে কেন্দ্রের এই যে আগ্রাসী মনোভাব আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রের এই যে আগ্রাসী মনোভাব তা কি কোনোভাবে আমাদের সংবিধানকে কোনোভাবেই কি সংবিধানকে সেটা প্রভাবিত করছে না এবং এই যে আমরা প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের এই যে মনোভাব তাতে কি আমাদের সংবিধান বিপন্ন হচ্ছে না আজকে আমরা এই বিষয়ে কথা বলছি আলোচনা করছি তবে এই বিষয়ের মধ্যেই আপনাদের জানিয়ে রাখি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর যে খবর আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তিনি পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন এই মুহূর্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাকে পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই সম্মান পাওয়া নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে আপনাদের জানিয়ে রাখব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাকে দেওয়া হতে চলেছে পদ্মভূষণ তার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার আমরা প্রত্যেকেই জানি যে যারা নীতিগতভাবে একেবারেই বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সেই কেন্দ্রীয় সরকারই কিন্তু এই পদ্মভূষণ সম্মান প্রদান করে থাকেন সেই পদ্মভূষণ সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যার ফলে কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে আমাদের বিশিষ্ট সংবাদদাতা আশিস চট্টোপাধ্যায় মুহূর্তের টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আশিস দা যে খবর আমরা জানতে পারছি যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তিনি পদ্মভূষণ সম্মান পেতে চলেছেন এবং আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় সরকার তারা কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা কিন্তু বাম বিরোধী নীতিতে বিশ্বাস করেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পদ্মভূষণের মতন একটা সম্মান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হতে চলেছে একটু জানতে চাইব তোমার কাছ থেকে এই সম্পর্কে বিস্তারিত দেখো এবারে পদ্মভূষণ বা পদ্ম সম্মানের যে তালিকা একটু আগে আমাদের হাতে এসেছে সেখানে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নাম রয়েছে এবং সেখানে হিন্দুত্ববাদী শিবিরের কয়েকজনের নাম যেমন রয়েছে তেমনি আবার গুলাম নবী আজাদের মতো বা এই ধরনের কিছু নাম যারা ঠিক হিন্দুত্ব শিবিরের হিন্দুত্ববাদী শিবিরের মধ্যে পড়ে না পড়েন না সেই রকম কিছু নামও আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম এবং তাকে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আমরা আবারও একটা ছোট্ট বিরতির পর এই খবরেই থাকবো এই খবরে নজর রাখবো আমাদের সময় হয়ে গেছে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পর আবারও আমরা এই খবর নিয়ে ফিরছি আপনার কথা অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকবেন একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আমি পারমিতা আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আপনার কথা নিয়ে আপনার কথার অনুষ্ঠানে যে বিষয়ে আমরা কথা বলছি সেই বিষয়ে আমরা আলোচনায় ঢুকবো তবে তার আগে এই মুহূর্তের যে গুরুত্বপূর্ণ খবরে আমরা নজর রেখেছিলাম অর্থাৎ পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই সম্পর্কেই আমরা কথা বলছিলাম আমাদের রাজনৈতিক সংবাদদাতা আশিস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আশিস দা আরও একবার একটু তোমার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাইব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চারজনকে পদ্ম বিভূষণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কল্যাণ সিং কল্যাণ সিং হচ্ছে সেই কল্যাণ যিনি এখন প্রয়াত তিনি হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের সেই মুখ্যমন্ত্রী যার মুখ্যমন্ত্রীত্বে বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল তারপরে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছে সতেরো জনকে তার মধ্যে যেমন কংগ্রেসের গুলাম নবী আজাদের নাম রয়েছে তেমনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে এটা কিন্তু বেশ একটু আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা কি কেননা সাধারণভাবে কমিউনিস্ট নেতাদের এই ধরনের পদ্ম সম্মানে ভূষিত করার খুব একটা নজির আমাদের কাছে নেই হঠাৎ এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য খুব অসুস্থ এই অবস্থায় কে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম সুপারিশ করল যারা বিচার করলেন তারাই বা হঠাৎ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম কেন ঠিক করলেন এটা একটা বেশ প্রশ্ন সামনে আমাদের পড়তে হয়েছে 
আশিস আমরা সকলেই জানি যে আমাদের যে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সেরকম ভাবে বামপন্থায় একেবারে বিশ্বাসী নয় বা তারা বাম রাজনীতিকে সেভাবে গুরুত্ব দেয় না সেখানে বুদ্ধদেব পটাচার্যের মত একজন ব্যক্তিত্ব তাকে পদ্মবিভূষণ সম্মানের জন্য নির্বাচিত করা এটা কোথাও গিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্নের জন্ম দিচ্ছে নাকি একটা প্রশ্নচিহ্নের তো জন্ম দিচ্ছে বিশেষ করে এই পদ্মভূষণের যে তালিকাটা সেখানে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে অন্য রাজনৈতিক দলের কিছু কিছু নেতাকে হঠাৎ করে বেছে এনে তাদেরকে সম্মান দেওয়ার প্রশ্নটা এখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা তার দল কি করবে এইটা কিন্তু দেখার আছে প্রথমত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই সম্মান নিতে যাওয়ার তো প্রশ্ন ওঠে না কেননা তার শারীরিক অবস্থা সেই রকম নয় তাছাড়া এ রাজ্যের কমিউনিস্ট নেতারা সিপিআইএম নেতারা সাধারণত এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সম্মান গ্রহণ করেন না বা রাষ্ট্রীয় সম্মানের খুব একটা পক্ষপাতি নয় সেই দিক থেকে এই ধরনের সম্মান এড়িয়ে চলাটাই এখানে রীতি এখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এড়িয়ে চলবেন নাকি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরাসরি জানিয়ে দেবেন যেমন বিতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছে সেরকম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়ে দেবেন যে তিনি এই পুরস্কার নিচ্ছেন না সেটা এখনো মানে সে সম্পর্কে সিপিআইএম এর অন্দর থেকে তেমন কোন খবর পাওয়া যায়নি তবে এটা খুবই আশ্চর্য ঘটনা এবং মনে হয় রাজনৈতিক ভাবে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এ রাজ্যে যারা অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস তাদেরকে কিছুটা কোণঠাসা করবার জন্য একজন প্রায় শারীরিক ভাবে অকেজ নেতাকে তুলে ধরার একটা কৌশল হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত করেছে কিনা সেটাও কিন্তু ভাবার অবকাশ আছে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে আমরা এই মুহূর্তে আবারও আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আলোচনা করছি আজকের আপনার কথার বিষয় সেই বিষয়ে ফিরবো টেলিফোন লাইনে আমাদের সঙ্গে দর্শক রয়েছেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় ললিতবাবু স্বাগত আপনাকে বলুন নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আমাদের এই ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট যে চার বছর হলো আমাদের যে সংবিধানের যে মূল মন্ত্র যে স্বাধীনতা সাম্য ও সম্প্রীতি এই তিনটাকেই পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে স্বাধীনতা আমাদের নেই আমাদের গণতান্ত্রিক কোনো প্রশ্ন করার অধিকার নেই অধিকার থাকলেই আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আমাদের ইউএপিএ আইনে তার আটকে দেওয়া এবং এই আইনে কোনো মেল পাওয়া যায় না এবং আমাদের প্রচুর উদাহরণ আছে যাদের সাংবাদিক আমাদের সমাজকর্মী বহু সাধারণ লোককে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত তাদের ধরা হয়েছে এই সবচেয়ে যেটা ক্ষতিকারক দৃশ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এসে পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংবিধান বিরোধী শক্তি এই সরকারকে চালাতে সেদের আর এস এস এদের কোনো দলীয় এদের গণ আন্দোলনের ইতিহাস নেই এটা স্বাধীনতা আন্দোলনের অপ্রাসঙ্গিক এবং আজও অপ্রাসঙ্গিক একটা বেড়ালায় বাঘের শিক ছেড়ে গেছিল দু হাজার চোদ্দোয় কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস তাকে আন্না মোদীর আন্না আজারের আন্দোলন এতে ত্বরান্বিত করেছে এবং এসে উনি পরপর দুটো টার্মে এসে মনে করছেন আমি দিগবিজয় করলাম গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করে মানুষের প্রশ্নশীলতার মুখে এবং যে প্রশ্ন করছে সেটাকে পুরোপুরি পথ বন্ধ করে দিয়েছে গণতন্ত্রের যে চারটি স্তম্ভ তার স্থিতি নষ্ট করতে আগ্রাসনের ভূমিকা নিয়েছে একটাই কারণ আমরা আসি ওরা করি সারা ভারতবর্ষে এরা বয়ে বেড়াচ্ছে এবং ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে নাকামি করে ভারতবর্ষে নাকি বিশ্বের বৃহৎ গণতন্ত্রদের কোথায় বিশ্বের বৃহৎ গণতন্ত্রদের আজকে ইউএসএ তে ফ্রিয়াম প্রেস বলছে যে ভারতবর্ষ পার্সিয়াই ডেমোক্র্যাট আজকে এখানে সৈতান্ত্রিক আবহাওয়া চলছে একটা অঘোষিত জরুরি ব্যবস্থা আর সংবিধানের কোনো মান্যতা দেয় না এটা সংবিধান বিরোধী শক্তি আপনাদের পশ্চিমবাংলায় দেখুন এই যে রাজ্যপাল এসছেন এই রাজ্যপাল একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন ইনি কিন্তু রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রার্থী ইনি কোনো আইএস আইপিএস পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত নয় বা কোনো জনপ্রতিনিধি নয় উনি সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছে মমতা ব্যানার্জিকে পুরোপুরি চ্যালেঞ্জ করছেন উনি আইপিএস ডিজিকে ডাকছেন পুলিশ কমিশনারকে যখন তখন ডাকছেন মুখ্য সচিবকে ডাকছেন আলাপন ম্যানার্জিকে দিনের পথে হেনস্থা করেছে রাজ্যপালকে কোনো অধিকার নেই আমি লিগালি বলছি লিগালি কম্পিটেন্ট নয় কিন্তু উনি করেছেন কি রং পার্সেন রাইট প্লেস হয়ে গেছে একটা যে পুরোপুরি বিজেপির লোক তাকে রাজ্যপাল হিসেবে বসে দিয়েছে উনি তো একটা পুরোপুরি বিজেপির সদর দপ্তর অফিসটা করে ফেলেছেন উনি বিরোধী পক্ষের নেতারা কোথায় যাচ্ছে সে তাকে পুলিশ আটকালো উনি প্রশ্ন করছেন মুখোশের করে দেখে জিজ্ঞেস করছে কেন এটা হয়েছে 
উনি পৌঁছ করার অধিকার আছে উনি তো সংবিধানকে মান্যতা দিচ্ছেন না উনি সমস্ত অসাংবিধানিক কাজ করছেন উনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বি এর আম্বেদকারের শ্রদ্ধা কামন করতে গিয়ে উনি সাংবাদিক সম্মেলন করছেন সাংবাদিক সম্মেলন বিধানসভা করা যায় উনি সেটা করে বললেন যে উনি রাজ্যপাল তো নিজেই সাংবাদিক কোনো নিয়ম কানুন জানে না আর উনি পুরোপুরি সমান দলের প্রশাসন জানাচ্ছে উনি প্রশাসনিক কর্তা নয় উনি বলছেন মুখ্যমন্ত্রী দায়বদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী কিছু দায়বদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রতিনিধি ভারত পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভারত কোটি লোক তাকে ভোট দিয়ে তাকে এনেছে এখানে এখানে রাজ্যপালের কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু রাজ্যপাল পুরোপুরি মুখ্যমন্ত্রী বলছে মুখ্যমন্ত্রী দায়বদ্ধ কিসে দায়বদ্ধ না মুখ্যমন্ত্রী দায়বদ্ধ নয় আর যে আর যে ভারতবর্ষের সমস্ত দেখুন যে কোনো রাজ্যে এই যে ইউপিতে দিনের পর দিন যে আপনার প্যারালাল একটা গভর্নমেন্ট চলছে সমস্ত আত্মরাজ থেকে আরম্ভ করে নারীদের উপর নির্যাতন করছে কই রাজ্যপাল তো কই আর যোগী রাজ্যে ডেকে পাঠাচ্ছে না মধ্যপ্রদেশ তো তো মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠাচ্ছে না কিন্তু ভারতবর্ষে এই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য যেখানে রাজ্যপাল সকাল থেকে রাত্রির অব্দি পুরো মমতা ব্যানার্জি আদ্যসাধ্য করে বেড়াচ্ছেন এবং টুইট করে যাচ্ছেন যে রাজ্য সরকার এই করেছে ওই করে উনি তো বিধানসভা যে অধিবেশন প্রথম যখন আরম্ভ হয় ওনাকে ভাষণ দিতে হয় উনি মন্ত্রিত্বের যে যে পাণ্ডুলিপি করে দেয় সেইটা বলতে উনি বাধ্য কিন্তু উনি তো নিয়মই মানছেন না शक्ति स्वागत प्रत्येक जन श्रोता के अनुरोध আমরা প্রত্যেক বারই যখনই অনুষ্ঠান করি আপনাদের বলি আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে যারাই টেলিফোন করবেন অতি অবশ্যই কিন্তু টেলিভিশন সেটে ভলিউমটা একদম জিরো করে মিউট করে টেলিফোনে আমাদের সাথে কথা বলবেন এই মুহূর্তে টেলিফোনে আর কেউ রয়েছেন কোনো দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো কে রয়েছেন বলুন শিশির মণ্ডল স্বাগত আপনাকে বলুন শিশির বাবু শোনা যাচ্ছে বলুন ধন্যবাদ जनतार उद्देश्य कटुक्ति करते मंत्री अनुराग ठाकुर के एक जन एम एम पी के बोलते शुना गई मेरे तुले जेटा अत्यंत संविधान बिोधी मोदी साह वेस्ट बेंगल इलेक्शन समय प्रति मुहूर्ते संविधान बिोधिता कर आचरण संविधान बिोधिता कदिन आगे जोगी आशी टोटी विभाजन कथा संविधान अवमाना करें हरिद्वारे साधु देव दिए मुस्लिम दे हत्या कर विधान दें कि तरह बिुदे को व्यवस्था ना ए राज्यपाल जिन निजे के संविधान मन कर तरह सम्बन्धे कैकटी कथा राज्यपाल पद की अत्यंत गरिमामंडित संविधान बला आत विधानसभा जीवित मंत्रिसभा आतक्षण राज्यपाल मंत्रिसभा निर्देश मेने उपदेश देवें ते मत ते कथा मत क्य करबें क्योंकि धनकर सहेब मोदी हिजमास्टर भयसर मत क्य करें संविधान ना मे समस्त स्वाधीनता और नियम विसर्जन दिए सरकार समालोचना नींदा बंद करें धनकर एक अत्यंत नीचु मान बीजेपी लीडारे मत ममत गालमंद करें ममत सूजोग्य शिष्य हिसाब से सब समय मिथ्या अभिजोग करेस्ट बेंगल बिुदे अतीते प्रचुर दुर्नीति अथच ममत के प्रधान मुख्यमंत्री आचरण पाठ करान वन आई डि मत 
তিনি বিজেপি শাসিত রাজ্য যথা গুজরাট ইউপি ত্রিপুরার কোন দুর্নীতি দেখেন না যত দুর্নীতি ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখেন এই জাতীয় মূর্খ এবং অপদার্থ দাম্ভিক গভর্ন না থাকাই শ্রেয় ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শিশিরবাবু টেলিফোন করার জন্য আমাদের পরের কলার নিমাই বিশ্বাস নিমাই বাবু নমস্কার হ্যাঁ পারমিতা শুভ সন্ধ্যা আমি নিমাই বিশ্বাস দমদম থেকে বলছিলাম বলুন সংবিধান আজ বিপন্ন এ কথা একবারে ঠিক এ কথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই তা আমি বলছিলাম যে এই সংবিধানটা হ্যাঁ আমাদের ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আমরা উদযাপন করি কেন করি ওই ছাব্বিশে জানুয়ারিটা প্রজাতন্ত্র দিস হবে ঠিক হলো এই পিছনে বিরাট ইতিহাস আছে অত তো বলা যাবে না আমি সংক্ষেপে বলে আমি আসছি কেননা যারা আমাদের টিভি শুনছে অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বয়স্ক সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আছে তাদের সঠিক বিষয়টা জানা দরকার উনিশশো সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মন্টেগো বলে একটি আইন একালা আইন প্রয়োজন প্রণয়ন করেন এবং তখন সবাই মানে ভারতবর্ষে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইভেন কংগ্রেস সবাই এর প্রটেস্ট করেছিল প্রটেস্ট করবার ফলে দশ বছর পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভেবে দেখল যে না এটা একটু সংশোধন করা দরকার তারা এটা সাইমন কমিশন গঠন করলো এবং দেখা গেল সেই সায়ম ভারতবর্ষের জন্য কমিটি ই করা হয়েছে অথচ ভারতবর্ষের কোনো প্রতিনিধি নেই সেটা ভালোভাবে নিল না এর বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলন হল সব তো বলতে পারছি না সংক্ষেপে বলছি তা যাই হোক সাইমন কমিশন উনিশশো সালে রাওয়ালপিন্ডিতে ওরা আসলো আসার পরে যখন আমাদের মানে এ লালা রাজপথ মানে উনি কি করলেন গো ব্যাক সাইমন বলে মানে ধিৎকার জানালেন এবং তখন পুলিশের লাঠি খেয়ে পরবর্তীকালে উনি ওই সময় মারা যান আচ্ছা এই হচ্ছে পুরো ই তারপরে যখন একটা এই যে সংবিধান কাজকে তৈরি হয়েছে এটা আগেও একটা হয়েছিল সে হচ্ছে নেহেরু হ্যাঁ একবার ব্রিটিশ সরকার বলেছিল যে মানে তোমরা নিজেরা ভারতবাসীরা এখনো তোমরা উপযুক্ত হওনি মানে সংবিধান লেখার মতো তখন মতিলাল নেহেরু বলো সেটা হ্যাঁ আমরা তোমাদের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছি এই কথা বলে তারপরে তারা একটা সংবিধান তৈরি করে পরবর্তী বছরে দেয় কিন্তু সেটা ওরা ডাস্টবিনে ফেলে দেয় তখন মুসলিম লীগ ও তাদের চরিত্র অনুযায়ী বলে এটা এক্ষুনি ডাস্টবিনে ফেলা দরকার যাই হোক এইভাবে ঠিক হলো তারপরে যে দুটো গ্রুপ ছিল দুটো গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপে ছিল নেতাজি সুভাষ ঘোষ জওহরলাল নেহরু এরা হচ্ছে আর আর একটা হচ্ছে নরমপন্থী মানে আপনার সর্দার বন্দ্যোপাধ্যায় প্যাটেল রাজেন্দ্র প্রসাদ এরা এদের মধ্যে যখন দ্বিমত হল তখন গান্ধী এসে মধ্যস্থতা করে ঠিক করলো যে না আমরা এর বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা বিমান করব এবং গণ আন্দোলন গড়ে তুলব হ্যাঁ তখন যে নরমপন্থীরা তারাও সমর্থন করেছিল বলে হ্যাঁ এইটাই ঠিক হ্যাঁ এইটাই ঠিক উনিশশো তার কারণ হচ্ছে আমরা প্রতিবাদ করছি তোমরা আমাদের সুযোগ করে দিয়েছ ঠিক আছে কিন্তু এটাকে যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি কেউ বন্ধ করে তাহলে কে দেখবে সুপ্রিম কোর্ট দেখবে ল হ্যাঁ আটকে তো কেউ আটকাতে পারে না আগেও বহুবার কিছু মানে সামান্য হলো ইন্দিরা গান্ধীর সময় এটা লাগু হয়েছিল কিন্তু তখন কে এগিয়ে এসছিল এসছিল আইন এ রক্ষককে সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট আইনের
একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আমি পারমিতা আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আপনার কথা নিয়ে আপনার কথা অনুষ্ঠানে যে বিষয় আমরা কথা বলছি সেই বিষয় আমরা আলোচনায় ঢুকব তবে তার আগে এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ খবরে আমরা নজর রেখেছিলাম অর্থাৎ পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই সম্পর্কেই আমরা কথা বলছিলাম আমাদের রাজনৈতিক সংবাদদাতা আশিস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আশিস দা আরও একবার একটু তোমার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাইবো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চারজনকে পদ্ম বিভূষণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কল্যাণ সিং কল্যাণ সিং হচ্ছে সেই কল্যাণ যিনি এখন প্রয়াত তিনি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের সেই মুখ্যমন্ত্রী যার মুখ্যমন্ত্রীত্বে বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল তারপরে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছে সতেরো জনকে তার মধ্যে যেমন কংগ্রেসের গুলাম নবী আজাদের নাম রয়েছে তেমনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে এটা কিন্তু বেশ একটু আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা কি কেননা সাধারণভাবে কমিউনিস্ট নেতাদের এই ধরনের পদ্ম সম্মানে ভূষিত করার খুব একটা নজির আমাদের কাছে নেই হঠাৎ এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য খুব অসুস্থ এই অবস্থায় কে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম সুপারিশ করল যারা বিচার করলেন তারাই বা হঠাৎ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম কেন ঠিক করলেন এটা একটা বেশ প্রশ্ন সামনে আমাদের পড়তে হয়েছে সম্মানের জন্য নির্বাচিত করা এটা কোথাও গিয়ে একটা প্রশ্ন চিহ্নের জন্ম দিচ্ছে নাকি একটা প্রশ্ন চিহ্নের তো জন্ম দিচ্ছে বিশেষ করে এই পদ্মভূষণের যে তালিকাটা সেখানে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে অন্য রাজনৈতিক দলের কিছু কিছু নেতাকে হঠাৎ করে বেছে এনে তাদেরকে সম্মান দেওয়ার প্রশ্নটা এখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা তার দল কি করবে এইটা কিন্তু দেখার আছে প্রথমত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর এই সম্মান নিতে যাওয়ার তো প্রশ্ন ওঠে না কেননা তার শারীরিক অবস্থা সেই রকম নয় তাছাড়া এ রাজ্যের কমিউনিস্ট নেতারা সিপিআইএম নেতারা সাধারণত এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সম্মান গ্রহণ করেন না বা রাষ্ট্রীয় সম্মানের খুব একটা পক্ষপাতি নয় সেই দিক থেকে এই ধরনের সম্মান এড়িয়ে চলাটাই এখানে রীতি এখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এড়িয়ে চলবেন নাকি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরাসরি জানিয়ে দেবেন যেমন বিতশ্রী সন্ধ্য মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছে সেরকম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়ে দেবেন যে তিনি এই পুরস্কার নিচ্ছেন না সেটা এখনো মানে সে সম্পর্কে সিপিআইএম এর অন্দর থেকে তেমন কোনো খবর পাওয়া যায়নি তবে এটা খুবই আশ্চর্য ঘটনা এবং মনে হয় রাজনৈতিক ভাবে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এ রাজ্যে যারা অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস তাদেরকে কিছুটা কোণঠাসা করবার জন্য একজন প্রায় শারীরিক ভাবে অকেজ নেতাকে তুলে ধরার একটা কৌশল হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত করেছে কিনা সেটাও কিন্তু ভাবার অবকাশ আছে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্টই আলাপ আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে আমরা এই মুহূর্তে আবারও আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আলোচনা করছি আজকের আপনার কথার বিষয় সেই বিষয়ে ফিরব টেলিফোন লাইনে আমাদের সঙ্গে দর্শক রয়েছেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় ললিতবাবু স্বাগত আপনাকে বলুন নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আমাদের এই ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট যে চার বছর হলো আমাদের যে সংবিধানের যে মূল মন্ত্র যে স্বাধীনতা সাম্য ও সম্প্রীতি এই তিনটাকেই পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে স্বাধীনতা আমাদের নেই আমাদের গণতান্ত্রিক কোনো প্রশ্ন করার অধিকার নেই অধিকার থাকলে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আমাদের ইউএপিএ আইনে তার আটকে দেওয়া এবং এই আইনে কোনো মেল পাওয়া যায় না এবং আমাদের প্রচুর উদাহরণ আছে যাদের সাংবাদিক আমাদের সমাজকর্মী বহু সাধারণ লোককে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত তাদের ধরা হয়েছে এই সবচেয়ে যেটা ক্ষতিকারক দৃশ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এসে পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংবিধান বিরোধী শক্তি এই সরকারকে চালাতে সেদের আর এস এস এদের কোনো দলীয় এদের গণ আন্দোলনের ইতিহাস নেই এটা স্বাধীনতা আন্দোলনের অপ্রাসঙ্গিক এবং আজও অপ্রাসঙ্গিক একটা বেড়ালায় বাঘে শিখ ছেড়ে গেছিল দু হাজার চোদ্দো কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস তাকে আন্না মোদীর আন্না আজারের আন্দোলন এতে ত্বরান্বিত করেছে এবং এসে উনি পরপর দুটো টার্মে এসে মনে করছেন আমি দিক বিরাট করলাম 
গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করে মানুষের প্রশ্নশীলতার মুখে এবং যে প্রশ্ন করছে সেটাকে পুরোপুরি পথ বন্ধ করে দিয়েছে গণতন্ত্রের যে চারটি স্তম্ভ তার স্থিতি তুলনার নষ্টবুদ্ধে আগ্রাসনের ভূমিকা নিয়েছে একটাই কারণ আমরা আসি ওরা করি সারা ভারতবর্ষে এরা বয়ে বেড়াচ্ছে এবং ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে নাকানি করে ভারতবর্ষের নাকি বিশ্বের বৃহৎ গণতন্ত্র দেশ কোথায় বিশ্বের বৃহৎ গণতন্ত্র দেশ আজকে ইউএসএ তে ফ্রিয়াম প্রেস বলছে যে ভারতবর্ষ পার্সিয়াই ডেমোক্র্যাট আজকে এখানে সৈততান্ত্রিক আবহাওয়া চলছে একটা অঘোষিত জরুরি ব্যবস্থা আর সংবিধানে কোনো মান্যতা দেয় না এটা সংবিধান বিরোধী শক্তি আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে দেখুন এই যে রাজ্যপাল এসছেন এই রাজ্যপাল একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন এই নিয়ে কিন্তু রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রার্থী এমনি কোনো আইএস আইপিএস পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত নয় বা কোনো জনপ্রতিনিধি নয় উনি সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছে মমতা ব্যানার্জিকে পুরোপুরি চ্যালেঞ্জ করছেন উনি আইপিএস ডিজিকে ডাকছেন পুলিশ কমিশনারকে যখন তখন ডাকছেন মুখ্য সচিবকে ডাকছেন আলাপন ব্যানার্জিকে দিনের পথে হেনস্থা করেছে রাজ্যপালকে কোনো অধিকার নেই আমি লিগালি বলছি লিগালি কম্পিটেন্ট নয় কিন্তু উনি করেছেন কি রং পার্সেন্টেজ রাইট প্লেস হয়ে গেছে একটা যে পুরোপুরি বিজেপির লোক তাকে রাজ্যপাল হিসেবে বসে দিয়েছে উনি তো এটা পুরোপুরি বিজেপি সদর দপ্তর অফিসটা করে ফেলেছেন উনি বিরোধী পক্ষের নেতা কোথায় যাচ্ছে কে কাকে পুলিশ আটকালো উনি প্রশ্ন করছেন মুখোশের করে দেখে জিজ্ঞেস করছে কেন এটা হয়েছে উনি প্রশ্ন করার অধিকার আছে উনি তো সংবিধানকে মান্যতা দিচ্ছেন না উনি সমস্ত অসাংবিধানিক কাজ করছেন উনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বি এর আম্বেদকারের শ্রদ্ধা কামন করতে গিয়ে উনি সাংবাদিক সম্মেলন করছেন সাংবাদিক সম্মেলন বিধানসভা করা যায় উনি সেটা করে বলবেন তো উনি রাজ্যপাল তো নিজে সাংবাদিক কোনো নিয়ম কানুন জানে না আর উনি পুরোপুরি সমান দলের প্রশাসন জানাচ্ছে উনি প্রশাসনিক কর্তা নয় উনি বলছেন মুখ্যমন্ত্রী দায়বদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রতিনিধি ভারত পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভারত কোটি লোক তাকে ভোট দিয়ে তাকে এনেছে এখানে এখানে রাজ্যপালের কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু রাজ্যপাল পুরোপুরি মুখ্যমন্ত্রী বলছে মুখ্যমন্ত্রী দায়বদ্ধ কিসের দায়বদ্ধ না মুখ্যমন্ত্রী দায়বদ্ধ নয় আর যে আর যে ভারতবর্ষের সমস্ত দেখুন যে কোনো রাজ্যে এই যে ইউপিতে দিনের পর দিন যে আপনার প্যারালাল একটা গভর্নমেন্ট চলছে সমস্ত হাতরাস থেকে আরম্ভ করে নারীদের উপর নির্যাতন করছে কই রাজ্যপাল তো কই আর যোগী রাজ্য ডেকে পাঠাচ্ছে না মধ্যপ্রদেশ তো মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠাচ্ছে না কিন্তু ভারতবর্ষে এই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য যেখানে রাজ্যপাল সকাল থেকে রাত্রির অবধি পুরো মমতা ব্যানার্জি আদ্যসাধ্য করে বেড়াচ্ছেন এবং টুইট করে যাচ্ছেন যে রাজ্য সরকার এই করেছে ওই করে উনি তো বিধানসভা যে অধিবেশন প্রথম যখন আরম্ভ হয় ওনাকে ভাষণ দিতে হয় উনি মন্ত্রিত্বের যে যে পাণ্ডুলিপি করে দেয় সেইটা বলতে উনি বাধ্য কিন্তু উনি তো কোনো নিয়মই মানছেন না স্বৈরাচারী অগতান্তিক সংবিধান শক্তি আমরা আসি করি এই আপনার যারা সংখ্যালঘু তারা ভীত সন্ত্রস্ত তাদের কোন ঠেকা করে দেওয়া হচ্ছে এবং সমস্ত মানুষের আইডেন্টিটি একটাই তার ধর্মের পরিচয় না ধর্মের পরিচয় না নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বহুদের মাঝে আছে নিরন মোহন আমাদের অনেক ধন্যবাদ ললিত বাবু বুঝতে পেরেছি আপনার বক্তব্য আমরা শুনলাম এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মঞ্জু সেন বলুন মঞ্জু দেবী নমস্কার স্বাগত আপনাকে অনুষ্ঠানে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন বন্ধু দেবী আপনার আপনার কথা স্পষ্ট হচ্ছে না পরিষ্কার হচ্ছে না আমরা লাইনটা কাটতে বাধ্য হচ্ছি এবং প্রত্যেকজন শ্রোতাকে আমাদের অনুরোধ আমরা প্রত্যেক বারই যখনই অনুষ্ঠান করি আপনাদের বলি আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে যারাই টেলিফোন করবেন অতি অবশ্যই কিন্তু টেলিভিশন সেটে ভলিউমটা একদম জিরো করে মিউট করে টেলিফোনে আমাদের সাথে কথা বলবেন এই মুহূর্তে টেলিফোনে আর কেউ রয়েছেন কোনো দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো কে রয়েছেন বলুন শিশির মণ্ডল স্বাগত আপনাকে বলুন শিশির বাবু শোনা যাচ্ছে বলুন ধন্যবাদ বিজেপি সরকারের ছোট বড় নেতা নেত্রী নিজেদের সংবিধানে উদ্ধে মনে করেন এবং সংবিধানে অবমাননা করা অবমাননা করাকে রুটিনে পরিণত করেছেন কয়েকটি উদাহরণ দিই সিএএ অবস্থান করার সময় সাইনিবাগে জনতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি করতে শোনাতে শোনা গিয়েছিল মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরকে এবং আরেকজন 
এমপি কে বলতে শোনা গিয়েছিল মেরে তুলে দেওয়া হবে যেটা অত্যন্ত সংবিধান বিরোধী মোদী শাহ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকশনের সময় প্রতি মুহূর্তে সংবিধান বিরোধিতা করেছেন এবং তাদের আচরণেও সংবিধান বিরোধিতা হয়েছে কদিন আগে যোগী আশি টোয়েন্টি বিভাজনের কথা বলে সংবিধান অবমাননা করেন হরিদ্বারে সাধুদের দিয়ে মুসলিমদের হত্যা করার বিধান দেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না এবার আমাদের রাজ্যপাল যিনি নিজেকেই সংবিধান মনে করেন তার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা রাজ্যপাল পদটি অত্যন্ত গরিমামণ্ডিত এবং সংবিধানে বলা আছে যতক্ষণ বিধানসভা জীবিত এবং মন্ত্রিসভা আছে ততক্ষণ রাজ্যপাল এই মন্ত্রিসভার নির্দেশ মেনেই উপদেশ দেবেন এবং তাদের মতে তাদের কথা মতো কাজ করবেন কিন্তু ধনকর সাহেব মোদীর হিসমাস তার ভয়েসের মতো কাজ করেন সংবিধান না মেনে সমস্ত স্বাধীনতা এবং নিয়ম বিসর্জন দিয়ে সরকারের সমালোচনা নিন্দা বন্ধ করেন ধনকর একজন অত্যন্ত নিচু মানের বিজেপি লিডারের মতো মমতার গাল মন্দ করেন মমতার সুযোগ্য শীর্ষ হিসেবে সব সময় মিথ্যা অভিযোগ করে থাকেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে তিনি অতীতে প্রচুর দুর্নীতি করেছেন অথচ মমতার কে প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ পাঠ করান ওয়ান আই ডিআর এর মতো তিনি বিজেপি শাসিত রাজ্য যথা গুজরাট ইউপি ত্রিপুরায় কোনো দুর্নীতি দেখেন না যত দুর্নীতি ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখেন এই জাতীয় মূর্খ এবং অপদার্থ দাম্ভিক গভর্নর না থাকাই শ্রেয় ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শিশিরবাবু টেলিফোন করার জন্য আমাদের পরের কলার নিমাই বিশ্বাস নিমাই বাবু নমস্কার হ্যাঁ পারমিতা শুভ সন্ধ্যা আমি নিমাই বিশ্বাস দমলম থেকে বলছিলাম বলুন সংবিধান আজ বিপন্ন এই কথা একবারে ঠিক এই কথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই তা আমি বলছিলাম যে এই সংবিধানটা হ্যাঁ আমাদের ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আমরা উদযাপন করি কেন করি এই ছাব্বিশে জানুয়ারিটা প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঠিক হলো এই পিছনে বিরাট ইতিহাস আছে অত তো বলা যাবে না আমি সংক্ষেপে বলে আমি আসছি কেন যারা আমাদের টিভি শুনছে অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বয়স্ক সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আছে তাদের সঠিক বিষয়টা জানা দরকার উনিশশো সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মন্টেগো বলে একটি আইন একালা আইন প্রয়োজন প্রণয়ন করেন এবং তখন সভাই মানে ভারতবর্ষে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইভেন কংগ্রেস সবাই এর প্রটেস্ট করেছিল প্রটেস্ট করবার ফলে দশ বছর পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভেবে দেখলো যে না এটা একটু সংশোধন করা দরকার তারা এটা সাইমন কমিশন গঠন করল এবং দেখা গেল সেই সাইম ভারতবর্ষের জন্য কমিটি করা হয়েছে অথচ ভারতবর্ষের কোনো প্রতিনিধি নেই সেটা ভালোভাবে নিল না এর বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলন হলো সব তো বলতে পারছি না সংক্ষেপে বলছি তা যাই হোক সাইমন কমিশন উনিশশো সাতাশ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে ওরা আসলো আসার পরে যখন আমাদের মানে এ লালা রাজপথ মানে উনি কি করলেন গো ব্যাক সাইমন বলে মানে ধিৎকার জানালেন এবং তখন পুলিশের লাঠি খেয়ে পরবর্তীকালে উনি ওই সময় মারা যান আচ্ছা এই হচ্ছে পুরো ই তারপরে যখন একটা এই যে সংবিধান কাজকে তৈরি হয়েছে এটা আগেও একটা হয়েছিল সে হচ্ছে নেহরু হ্যাঁ একবার ব্রিটিশ সরকার বলেছিল যে মানে তোমরা নিজেরা ভারতবাসীরা এখনো তোমরা উপযুক্ত হও নি মানে সংবিধান লেখার মতো তখন মতিলাল নেহরু বলো সেটা হ্যাঁ আমরা তোমাদের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছি এই কথা বলে তারপরে তারা একটা সংবিধান তৈরি করে পরবর্তী বছরে দেয় কিন্তু সেটা ওরা ডাস্টবিনে ফেলে দেয় তখন মুসলিম লীগ ও তাদের চরিত্র অনুযায়ী বলে এটা এক্ষুনি ডাস্টবিনে ফেলা দরকার যাই হোক এইভাবে ঠিক হলো তারপরে যে দুটো গ্রুপ ছিল দুটো গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপে ছিল নেতাজি সুভাষ ঘোষ জওহরলাল নেহরু এরা হচ্ছে আর আর একটা হচ্ছে নরমপন্থী মানে আপনার সর্দার বন্দ্যোপাধ্যায় প্যাটেল রাজেন্দ্র প্রসাদ এরা এদের মধ্যে যখন দ্বিমত হলো তখন গান্ধী এসে মধ্যস্থতা করে ঠিক করল যে না আমরা এর বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা ডিমান্ড করব এবং গণ আন্দোলন গড়ে তুলব হ্যাঁ তখন যে নরমপন্থীরা তারাও সমর্থন করেছিল বলে হ্যাঁ এইটাই ঠিক হ্যাঁ এইটাই ঠিক উনিশশো 
इच्छाकृत भाव इच्छाकृत भाव जदि क्यों बंद कर सुप्रीम कोर्ट देखे लो अटकाते आगे बहुबार मतमत संविधान कारण संविधान के को क्षेत्र मान्यता देवा हाँ ये सब रीतिमत पढ़ाशुना दरकार मन एन देश जर दायित्व रे जर हाथे रे पढ़ाशन घाटती आड़ा ये रकम भाव चलते पर कारण मैं संविधान राज्यपाल क्षमता राष्ट्रपत क्षमता प्रधानमंत्री क्षमता सब निर्दिष्ट करा तो ये आलदा बुझिए बलार मत कि सम्पूर्ण जेटुक लेखा पढ़ा करजेपी आम जे समस्त जिनगूल देखी जेगुल सत्य भाविए तुलसे आगामी दिन पक्षे एगुल हे अशनी संकेत हाँ और आपनर ओ राज्यपाल जो अवस्था उनार जो अवस्था देखी उन्नी तो से नुर्ज कूर्ज अवस्था मान कथा बोलते डाक्त परीक्षा दरकार आज परीक्षा अब्याहति दे खुब दरकार कारण उन्नी बयसर भारे ये भीमरती बोले ना बयसे भीमरती उनार मन भीमरती धरे के लिए आदिल तबिल माझे माझे बसें हाँ तो जी होक उनार मान उन्नी कन्टैक्ट कर एनी हाउ हमें पश्चिम बंग मान सरकार के जेको भाव बरखास्त करब मैडम अनुरोध रही अनुरोध करते संबाद माध्यम जरा देश चला जाने गोटा भारतवासा मान अनुरोध सरकार के संविधान संविधान कब मे चलते बोल तो प्रथम लक्षी गणतंत्र देश क्या सात बचर इसे कि पुरो इटे पाल्ट चेष्टा कर अशिक्षित दल संविधान की जिन मर्म बुझे ना मैडम बुझलें तो 
আর আমাদের রাজ্যপাল তো বিজেপি একটা এজেন্ট করে এখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এনেছে কারণ আমাদের এই একুশ সালে মমতা আসার আগে থেকে অনেক চেষ্টা করেছিল যে যেমন করে হোক মমতাকে হারাবে কিন্তু আমরাও নাছর বান্দা আমরা মমতাকে সরাতে চাই না কারণ ওর মতো নীতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দরকার তো যাই হোক একুশের আগে ওর পার হলো একুশের পর থেকে আবার যে যে এই মা মাটির মানুষ অত শক্তি নিয়ে এসছে সাহসটা দেখুন একটার পর একটা সপেতে নাক গলাচ্ছে তো ব্যাপার হচ্ছে ওরা পারবে না সংবিধান কি জিনিস গণতন্ত্র কি জিনিস যদি ন্যায্য বলতে যাও দেশ দেশের এগেনস্টে বলছে বলে ধরবে তাই এদের কাছে আমরা আশা করতে পারি না কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা আমরা সংবিধান জানি বলে আমরা একর এখনো একতা করে আছি খুব তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করবো আর দু বছর আছে বুঝলেন তো ম্যাডাম আমরা তাড়াতাড়ি বিদায় করব দেশটাকে আবার গণতন্ত্রতে আনবো স্বাগত আপনাকে অনুষ্ঠানে আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন আপনি আপনার কি বক্তব্য বলুন অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে আপনাকে যখনই টেলিফোন করতে হবে তখনই কিন্তু টেলিভিশন সেটে ভলিউমটা একদম শূন্য করে কথা বলতে হবে না হলে কিন্তু আপনিও কথা বলতে অসুবিধের মধ্যে পড়বেন আমাদেরও অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অসুবিধে হবে বারে বারে এই কথাটাই আপনাদের স্মরণ করি যখন সংবিধান কার্যকরী হয় তখন কিন্তু সংবিধানে সাতটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ করা ছিল যদিও পরবর্তীকালে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজকে আমি একজন ভারতবর্ষের সুনাগরিক তো ভারতবর্ষে থেকে আমি সেই মৌলিক অধিকারগুলো তো ভোগ করতে পারছি না আমি পশ্চিম বাংলার একজন স্থায়ী বাসিন্দা আমি এখানে দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রত্যেকেরই আছে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কিন্তু আমরা দেখছি এক এক ধর্মাবলম্বী মানুষ আরেক ধর্মাবলম্বী মানুষের উপরে অত্যাচার করছে নিগ্রহ করছে সাংবিধানিক যে অধিকারগুলি আছে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার স্বাধীনতার অধিকার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের আগের কলারের পরবর্তী কলার পরিমল দেবনাথ বলুন পরিমল বাবু নমস্কার নমস্কার আমরা কালকাটা মাদ্রেসের জন্ম হই তোরা দেখা গেছে যে আমরা ত্রিপুরা থেকে আমরা যদি একটা জাতি একটা উড়াতাম যাই আমরা কি শাসন চলে যে বাধা দৃষ্টি রুম তোরা এটা কি ভারতে ভারতবর্ষে আইনটি কি করেছে কি আমরা একটা জাতি ছিলে উড়াতাম পারতাম না এটা তো আমি কোন আইনে ভারতবর্ষ আইনে এরকম নাই সবাই রোজিকার তো দেখা গেছে যে একটা লকডাউন চর্চা আছে তারা ধৈর্য মতো প্রায় কয় এক হাজার লোক একসাথে বেশি কর্মীরা প্ল্যাগ উঠে যাচ্ছে আর আমরা দূরত্ব বজায় মেনটেনেন্স করি আমরা প্ল্যাগ উঠে যাব পাই এটা কি আইনে আসে কি শাসক দিলাম আইনে আসে আমরা কি নাই এরকম কি দেখা গেছে আমি তো কোনো দিন দেখছি না আমি তো কোনো রাজনীতি করছি আমি দিন করি বাদ খাই রাজনীতি বাদ খাই আমি তো কোন কোন দিন একটা বাইসাইকেল একটা প্ল্যাগ থাকে পাঁচ টাকা নিলাম একটা নামার আর দেখা গেছে শাসক জল বা বর্তমান বিজেপি সরকার 
ሰራት ፕሮዳክሽን ስለጥና ማለት ነው። ይደጋኛል። ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ পরিমল বাবু ধন্যবাদ আমাদের সময় হয়ে গেছে একটা ছোট বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পর আমরা ফিরবো আবার আপনার কথা অনুষ্ঠান নিয়ে সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আবারো ফিরলাম আপনার কথা নিয়ে আমি পারমিতা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত আমাদের হাতে সময় আর একদম বেশি নেই আমাদের সঙ্গে দুজন কলার রয়েছেন এই মুহূর্তে প্রথম কলার সম্রাট নিয়োগী সম্রাট বাবু নমস্কার বলুন নমস্কার ম্যাডাম আমি অনেক শেষে পেলাম বেশি কথা বলবো না राजभवन राज्यपाल प्रमाण नहीं प्रधानमंत्री शेर कर राज्यपाल और एक अपदार्थ राज्यपाल मान अपदार्थ जो भाबा जाए अनेक दिन पर सपर शीतकाले जमन साप घुमाते जाए एक ठीक से ही रम अवस्था हो शीतकाले बड़िए पड़े एटाई हमार बक्तव्य विपन्न देश संविधान तो विपन्न हवा मैंने देश तो विपन्न है वहीजे ही बोल मुसलमान हम तो पाकिस्तान नागरिक नए उन्नी भारतवर्षे जो जैगे फिली मुव करते इनकाम कथा बलार जो एक तिप्पन्न वन धारा अनुजाई छमास जेल और पांच हजार टाक जरिमाना दूजने होते एबारे पाठिए हिजमास पेट इन दा राजभवन उन्नी एसे प्रथम कथा कि बरएस हे आईडियल एक अर्गानाइजेशन एक कन्स्टिट्यूशनल हेड उन्नी बरएस एक आईडियल अर्गानाइजेशन ये एक पुरोपुर कम्यूनल अर्गानाइजेशन ताड़ा उन्नी बांगला पश्चिम बंगबासी विद्वेशी उन्नी बने शिक्षा व्यवस्था भेगे पड़े कंतु आपी कलकता यूनिवार्सिटी और जदवपुर यूनिवार्सिटी एक और दो नम्बर रैंके आनी एगुलो क्या करनार प्रभु जा शिखिए दिखते हैं आलोचना कर